assume if we want today we discuss the first equation of motion for this we consider a body which is moving with initial velocity vi in a straight line the straight line is here the body is moving from that a point a and moving in a straight line with acceleration a and at a certain time t after time t the velocity becomes vf and that is a vf point point b on the point b uh, that body attains a velocity vf that motion is described by speed time graph the speed is on the uh, y axis and the time is on the x axis that line the slope of uh, ab is uh, represented in acceleration a aur jo total distance uh, covered by a body hai usko hum ye total distance hai jo is uh, uh, slope line ke niche hai ye pura jo hai ki aapka total distance hai kisi bhi us moving body ka now we explain the first equation of motion by using slope of line ab the slope of line ab is a that is perpendicular by base the perpendicular is from the diagram the perpendicular is uh, bc in the diagram perpendicular is bc and base is ac as we know that uh, the value of uh, ac is not given so how can we calculate the value of uh, b um, bc by using dekhi total value kya hai total hai aapke paas bd bd mein se agar hum ye cd nikal dein to hamare paas kya bach jata hai bc to hum yahi karenge theek hai bc ki value nikalne ke liye bd minus cd karenge यही हमने काम किया कि बी डी माइनस सी डी कर लिया अब हमने ए सी की वैल्यू भी नहीं पता अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि देखें ये एक रेक्टेंगल बन रही है रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं जब आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं तो जो वैल्यू ओ डी की होगी वही ए सी की भी होगी जो ए सी की होगी वही ए ओ डी की भी होगी सो so, आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं इसलिए हम ए सी की जगह पर ओ डी लिख सकते हैं हमने यही किया ए सी की जगह ओ डी लिख दिया और ओ डी की वैल्यू दे दी टी तो यहाँ से हमने बी सी को लिखा बी डी माइनस सी डी और ओ डी को दिया टी ग्राफ में अगर हम देखें तो बी डी की वैल्यू क्या है देखें टोटल जो वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी वो क्या थी वी एफ थी तो बी डी की वैल्यू क्या बन रही है वी एफ बन रही है उसके बाद हमें चाहिए थी ये इस सी डी की वैल्यू जब सी डी की वैल्यू चाहिए थी हमें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से जो वेलासिटी शुरू हुई थी वो इनिशियल वेलासिटी थी मतलब जीरो से इस पॉइंट तक कोई इनिशियल वेलासिटी उस बॉडी ने उस ऑब्जेक्ट ने गेंद की थी तो ये आपके पास क्या है सी डी क्या है वी आई है तो यहाँ से हमने वैल्यू असाइन कर दी बी डी को वी एफ और सी डी को वी आई और ओ डी हमारे पास टाइम था ना हम सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन डैट इक्वेशन आपके पास स्लोप ऑफ लाइन जो था उसको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो क्या था एक्सेलरेशन था ये हमने एक्सेशन की वैल्यू डाल दी बी डी वी एफ था सी डी वी आई है और ओ डी क्या है टी है तो ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए टी ए टी विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ये वी आई माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर आके एड हो गया आप इस तरीके से लिखें या हम पहले वी एफ लिख लें वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी doesn't matter at all to ye aapke paas first equation of motion aa gayi bf is equal to vi plus 8